Вітаю вас, брати та посестри! У ці дні пандемії та карантину наша команда вирішила викласти вільно у мережу фільм, над яким ми працювали 6 років. Називається він «Брати по зброї». Режисером та авторами є Сергій Лисенко, Мирослав Гай та Константин Могиль. Фільм розповідає про перші роки війни, 14, 15, 16 рік, про різні епізоди цієї війни. Я думаю, що всім буде цікаво подивитися, можливо, згадати, як ми воювали, зупиняли російську агресію. Мається на увазі і волонтери, і добровольці, і Збройні сили України, Національна гвардія. Цей фільм знят повністю на волонтерський кошт, та на останніх етапах підключилися і підтримав нас Гьоте Інститут. Тобто тут немає жодної державної копійки. Тож, якщо ви захочете підтримати е, наші волонтерські проекти та Збройні Сили України, ви зможете зробити донейшн е, по тих реквізитах на благодійний фонд МИРИКО, який є під описом цього відео. Гарного всім перегляду! Слава Україні! Це просто друга реальність тут. Нету війни. Війна там повна. За мостом. Да. Люди ходять, все нормально, все прекрасно. Вся війна за мостом і перед мостом. Реально, якщо б не наші позиції, вже б давно зі. Ну, пост. Золотые ворота. Которые боронят місто счастья. По всем новостям рассказывают, что они боронят місто счастья. Но на самом деле они не находятся на линии охраны. Не, если было бы не так обидно, если бы они не сказали, что за ними больше нет никого. Понимаешь? Также территория зла, так что мы немного побыстрее проедем, дабы не испытывать судьбу. Вчера сюда мина прилетела. Вот прямо в, вовнутрь. Ну, в общем, поздравляю. Дальше направо максимум 800 метров их не позиция. А как часто отстреливаем? Каждый день. Каждый вот, день. Новые отверстия. Большие, огромные. Это 120 минут. А так не выходи туда, на этот. Ну, вот это все решится. Вот вес стоит на прямой линии огня. Вот эта гора, это сепаратисты уже? Да, там уже их позиция. А снайпера работают? Работают иногда. Сейчас не так часто, как раньше. Так что поэтому давайте не дразним. Угу. Снимать можно? Да, можно. Это мост. Ну вот здесь внутри то у вас не получится снять то что это ну, пока еще тянет проходи вот это вот блиндаж это в принципе вся позиция которая сделана руками без техники без ничего многие люди спины подорвали на этих ну да. тут вар варится у нас пять месяцев ушло Бревен я не знаю сколько пошло. Мешков больше 10 тысяч мешков. 15-10 тысяч мешков это железно. Да. Я же опять же говорю вам сегодня за тех волонтеров, которые нам помогали. Это вот благодаря мешки, скобы. Вот. А это все детки свои ручки он прислали. Что там? Что там? А? Шили. По нам шестят, суки. Сейчас побудь пока вот. В сторону. В сторону. И 
пидорас Кремля, блядь, я не спустил Игорек! Да! Говори! Запакуй! Игорек, ты где? Тимоха, запакуй А где у тебя все? На улице ящики, там насыпи, 102, это, 7,62 Если гостинцы для Володи Путина будем передавать зараз. Проходи так, образурки. Видишь, как ствол дымит? Нет, это горячий. Да. Не ругайтесь. Ну, понял, обучаюсь. Куда свистать, они где-то недалеко. Да, они недалеко, мы их там продолжим. А ну дай коробок мне. Выстрел. Чу. Аккуратно возле больницы. Выстрел. Кофе. Кофе. Не успели попеть. В кустах где? Я тут пасу. Если что, тут, блядь. Ну да. Там не тут, тут. Он не тут, не тут. Пидорас. Он где-то там залегли на Если, как говорят, есть в армии такое невыконание злочинного наказа. И мы все считаем, что если нам скажут отойти с этих позиций и оставить город счастье, это будет являться злочинным наказом, который не может быть выполнен с нашей стороны. Вот. Так что, ну что я еще могу сказать? Ну вот так вот как-то. Если мы не парни в Днепро, не река. Ты Ага, я понял. А тут дымится, это и доска. Маленький сам. Посмотри вот там возле пулемета. Я был в самих краинах света. Такой земли, как у нас, никогда не мая. Таких яблонь природы такой, как у нас никогда не мая. Такой чистой воды, как у нас никогда не мая. Вишенька. Она нам родить вишеньки. Яблочка. То есть яблонька. Она нам родить яблонька. Вот. И это все, вот это наша земля. То есть нам идти не мая куда. Ни в Израиль в пустыню, ни в Египет в пустыню. Нам не мая куда идти. Тут наша земля, вот, она прекрасна. Вот за это мы и воюем, вы понимаете, за что мы воюем? Россия должна взять на себя ответственность за выполнение Минской соглашения. Об этом идет речь в выводах Европейского Совета относительно Украины, который проходит сегодня в Брюсселе на уровне главы. Война в Украине тревает. На жаль, не всех, кого вы побачите сегодня на экране, вы сможете встретить живым у жизни. Дехто пораненный, дехто потрапил в полон, або зник без вести. Сам фильм не был для нас главным. Мы возили волонтерскую допомогу військовим и просто снимали людей, которые встречались нам на шляху. Мы знали одно. Их треба снимать. Они удивляли нас. Что бы ты мог побажать России? Нехай знают себе друзей. Навіщо жить в мире, когда у тебя есть враги, рабы, а нет друзей? Они оставляют нас. Они стали нам, наче братья. Это несколько коротких историй про войну в Украине и наших воинов. И снова выезд. Ночуем в расташевании 93-й бригады, которой мы привезли каски. Маленькая. Где маленькая? Да, 
Смотрим камеру. Сейчас вылетит. Не знаю, что, что сейчас не надо, не надо. Ничего, Сейчас ничего не вылетит. Хлопцы везут нас поговорить с мешканцами местечка, которое щойно звільнила украинская армия. До речі, сегодня свято. День независимости Украины. Даже в этом селе, где мы находимся, здесь 30% за ДНР полностью, 30% за Украину и 30% выжидающих, кто победит. Вот кусок здания, стекла повылетали. Добрый день. А кто-то пострадал от этого обстрела, когда был? Один человек погиб, одну женщину ранила в руку. А что вообще здесь происходит? Что, что сейчас делается? Как, как вы считаете? Не бойтесь, я тут. Это не для камеры, я вам так мог сказать. Ну тогда об этом никто не узнает, если вы мне расскажете. Я еще, знаете, жить хочу. Понимаете? Происходящее каждый понимает по-своему. Я не хочу даже на камеру такую комментировать. Все, спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Выезд только, скажем так, Макеевка, Карловка. Это коридор. А вы хотите уехать? Денег нет. Я бы было бы, честно слово, тысяча, я бы уехала. Хотя бы тысяча. Ну, страшно, ну, то погранили как. Подумаешь, а вдруг на тебя? Жить-то хочется. Хоть немножко, хоть уже лет пять бы пожить, честно слово. Вот это вот место, которое осталось непробито, здесь находился Саша. Поэтому а вот шлепанец. Да, у нас осталось шлепанец от него и кровавое пятно. Он под доской. Ладно. Да, не Держи. Оставь себе. А вы знали этого мужчину, который Это, Да, мы друг да, там, что, все Тут поселок маленький, друг друга все знают. А можете рассказать про обстрел, вот как это началось? Ну, мы дома были. Только пообедали, думали, чуть, -чуть отдохнем. Он, наверное, уже Так с двух сторон стреляли? С двух сторон, да. Оттуда гаубицы, оттуда начали эти Грали. рады стрелять. И... А вы вот на той стороне ну, видели, как взорвался снаряд? Снимали вы? Да, да, да. Вы были там. Были. Вам показать. Вот, вот прямо, были, прямо у Кости. Показать, Что? С чего стрелять? Вот, сейчас вам покажут. Да, вот это вот. Пойдем. На. Вот это вот. Лежала у меня под воротами. Вот, вот скажите мне, это нормально? В 21 веке, в таком государстве. Мы хотим, чтобы она единая была. А мы что не хотим? Мы тоже хотим, чтобы она была едина. Это нормально. Это, это да, еще не да, все. А да. это подвал, в котором вы прятались? А да? это да, подвал. Да, да. Мы сейчас прячемся. А можно мы, туда, мы спим. Можно, туда? Можно. можно показать его? Пожалуйста, зайдите. Зайдите, посмотрите, как на чем. Вот этот живет здесь Вася и его двое детей. Это... Он, они сейчас уехали уже. Вчера уехали. Раз, два, три, четыре кровати. И как часто вам приходится здесь прятаться? Да мы здесь сидим постоянно. Каждый Ребята, день вы здесь, вы ребят. Мы живем здесь. Я вот пришла просто домой мыться. Маля. Хау. Тетя Лю. Тетя Лю. Нет, не ругайтесь. А кого вы боитесь на мыть? Вообще, тут мы я вообще не хочу. Тетя Лю просто снимают нахуй. Ребята, вон приехали. Что вы, что нас снимаете? Ну, Люд, ну не ругайтесь. Вы нам помогли, чтобы нас не убили. А чем они помогут? Мы чем им они поможем. Помогут? Они не, не ангелы-хранители, чтобы что помогли. Мы, мы уже не люди, мы, мы уже животные, понимаете? Я жили мы с Западом, мы жили нормально, мы туда на курорт ездили, у нас все было хорошо. Да, что они все делят, хамы такие? Янукович, 
Азаров. Где они сейчас? Два этих идиота, блядь. Ахмед, где они? В России, в Белоруссии сидят. Ну. Столкнули народ с народом, нахуй. Все, и почалось она. И это почалось. С Майдана все почалось. Сейчас власть делят нам. Поделили. Я думаю, что да. Пойдемте вот туда. Степан, все ну. Никак надо... поделить не могут. Вот Вы так повыбирайте, который по поспели. И вот там, вот эти какие кисти. Я просто хочу сказать одно, мое такое, люди, остановитесь, опомнитесь, одумайтесь. Ну задумайтесь на минуточку, что, мы, что вы делаете, что мы делаем, а? люди, ну как это так, а? ну если вы хотите, чтобы была единая Украина, остановитесь, остановитесь, надо решать этот вопрос, не будет ее единой, если будет продолжаться война, я вам сто процентов говорю, потому что мы Донбасс. Нас не надо ставить на колени, нас не надо заставлять. Мы сами готовы, ну как, идти навстречу, если все будет нормально. Я вот 30 лет тут живу. Меня устраивает тут все. Но язык, у меня есть русский, есть белорусский. Зачем мне украинский? Тем более писать. Еще я прекрасно понимаю разговорную речь. Все, при, их, при этих изжиталиях, с вами никто по-русски разговаривать не будет. От вас будешь дальше вы выучить язык этой страны. Так, а я не поеду туда. Костя, я туда не поеду. А что бы вы сказали Владимиру Путину? Вот просто ваше мнение. Кому? Путину, он же... Путину? Да, Путину. А тоже крыша хорошая. А что ему сказать? Что думаете? Что думаем? Скажи, Вася, что ты думаешь? Долго думаю, да? Большой ему флаг на. И кое-что в рот. А что он Крым забрал? А Новороссию, как назвали ее, бросил. А? Это нормально? Ага. Это не нормально. Да Украина. Украина. С Днем Незалежности вас, друзья! Что, напряжение горячее? Слава Збройным Силам Украины! Слава Украинскому народу! Слава Героям! Украине! Слава! А где Кличко потерялся? Я хотел Їдемо до батальйону Волині. Їх довго обстрілювали з градів, і офіцери самоусунулися від командування. Солдати самі обрали командира і створили бойову ієрархію. Вони тримають свою ділянку фронту. Значит, всем добрый ранок. Значит, так, начнем с того, начнем с того. Ну, первая подъя. Всех витаю с днем выборов, в которых мы не берем участие. Это первое питание. Второе питание. На 9-ю годину до БРДМ на выезд на блокпост наш, Новоорловку. Значит, в принципе, там как бы все есть, вот только боеприпасы может убрать. Вот, не знаю. Может, додатково какого чайника там еще возьмете. Подивимся. Каких-то пару харчів на Де Васильков есть? Чтобы, может, людям там раздать. Значит, по тех людях, которые выезжают. Значит, БРДМ, понятно, экипаж. Значит, старшие группы. Старшина, Бесараб. 
Андрюха. Значить, далі з ним. Антон. Значить, туди. Дід. Є. Питання якісь чи є? Немає. Якщо питань немає, то тоді все, збираємося, готуємося. І в дев'ятій будемо готовитися для виїзду на блокпост. Голосування не йдемо в кірмачі. Оце один з небагатьох наших офіцерів. Замполіт по должності. Старший лейтенант Салай. Малюночки є в нас, по ті, що дітвора присилає. Давайте подивимо. А можна малюночки екскурчувати? Звісно, звісно. Банкомати, заметьте, ніхто не вскривав. А зря. Ребята, а ну дайте на доступ, хай хлопці знімуть малюнки на стінці. Так, те, що теплий одяг. Всередину, там розберемося. Розсаджуємося чотири з одної, чотири з другої. Давай тебе одного ждемо. Ось оце наша одна із основних бойових машин. Бистра, жорстка, кусюча, як пантера. Озброєна крупнокаліберним пулеметом. Обварена проти кумулятивним захистом. Батальйон Волинь виїжджає на маневри. Так. І от по курсу перед нами шахта Донецька, або як її ще називають Свято-Ніколаївська. Находиться в так званій нейтральній зоні. Пока все спокойно. Пока. Но сейчас проверим. Если не вуплять, значит спокойно. А если вуплять? Ну, тогда будет очень хороший кадр. Якого мы можем не побачить уже. Вот мы въехали в зону нашего блокпоста. Новоорловки. Тут теж не со службу. Несуть військовослужбовці нашого, нашого загона. От вони перекривають дорогу на Кіровське. О, глуши! Де вдруг? Опа! Оце був салют нашого БРДМ. Може він не стріляє з пулемета, але зато з вихлопних труб точно стріляє. Це однозначно. Отак от люди живуть. Тягають, от так, тому що нема чим полити. 21 век. 21 век. Давайте помаленьку это самое. Саша, где? Заводи. Может, хочет тебе с Петр будет выезжать? А, кстати, как будет выезжать? А если бы это не было позорно? Не-не, не, нормально. А где маленький? Что раз позорно? А потом пониженный, как далее, как пошел. Да, как скапанирчик. Ну пошли, подивимся. Давайте. Танька, заводи потом. Вон, старшина наш. Один офицер. Как бы функции. Да, он в Бушлате. Саня Галішенко, типа другий офіцер, тому що ну нема реально, самі солдати ведь руляють процесом. Андрюха, дивися, ну ти тут, а, ти тут хазяїн, що треба доробити, що треба це, і тут вже... Я вам показав, де що поставити. Тут вже ви на місці швидше розберетеся, чим. Це наша Андрелка. Зараз я вийду, покажу мій бубку. Розбита? Та є трошки бойове раніше. Попка трохи піджарена, ну нічого. Вали поробувало 
радиатора чуть-чуть. И он говорил, остатки, остатки боевого крещения. Значит, это было после обстрела гаубицами. Значит, осколки летели, дырявили. Колеса были разбиты, пробиты. Баки были разбиты. Колеса, все ребята своими силами поменяли, повыкручивали. Воскресили машину, можно так сказать. Друге, друге дыхание ей дали. Значит, люди, которые тут все есть, ну, большинство. Они были попередние наши тоже. Они прекрасно знают, насколько оно безопасно, когда эти снаряды падают и ложатся. В блиндаж, біля блиндажа. Крутова кружка. <laughs> Зажало и пошло. <laughs> так, все, давайте, на броню. Кто остается? Значит, едем от Арану. Ну, 50 грамм. За победу в ней еще влезет. Нормально. Вот мы провели ротацию. Субовый склад. На базу. На базу отдыха. Шахта Яннакиевска. Черговий заїзд в село Піск. На цій дорозі нещодавно обстріляли військових, тому їдемо без світла. Попереду йде машина добровольців правого сектора. У них щось іскрить під нижчим. Це наш орієнтир. А в цей орієнтир нещодавно потрапив ворожий снаряд. Это сепаратисты. Да, да, это они. А нам ответили тоже музыкальный привет прислали. А что, хвостки можно вышить поставить? Сейчас стоим. Сейчас, сейчас, буквально пару минут. Мы вам подготовим. Ваше любимое занятие это поиск врагов. Вы ненавидите пиндо. 
вопросов хохлов и жидов Так если вы ксенофобы, то кто же тут нацисты? В шизофреническом экстазе появились расисты Это детка расизм, православный фашизм Завоюем, отожмем, реферилу проверю Это детка Вот я так и думаю, что они ее не зрозумеют. Это ж не для их ума та песня. Коли наступний раз на аеропорт невідомо? Та от поїхали, пацани. Я залишився, бо вчора підбили БТР. Водитель мій ранений, то от я зараз поки ремонтую. Скільки ти раз їздив туди? З 4-го числа, з 4-го жовтня. Кожен день? Так. Да. Дарбо таке, що зразу по три рази на день. У мене ще є такий санінструктор. Він був фактично у всіх гарячих точках. Сидить за столом О, їдуть і, якраз і, наші їдуть. і мовчить, що навіть не подумає, що... Подивіться, то в мене щось в праці завело. Ранили, ранені я. Так, да, щось бетер залетів. Я не шуткую, що на хвилу на хвилу. Я їбу кажу, кров я не бачу. Є, нема. А ну давай, опускай. Так, я стісняюсь. У нас двохсоти є. О, диви. Що це, доктор, двохсоти є. Що це? Двохсоти? Так. Так, йот у нас? Так, в бетері, Віталькі. Ні, то не наші, чи ти? Бронебойна, раз. Ось це таке. Прошила, ось. Давай, диви. Тут не привезли її сюди код 200, ви що ж мієте? Ні, він там, зараз Віталька в броні. О, вийшов, блядь. Тобто ви теж не краєте. Я нашим. кажу, де? Тут, тут. Такою їздою. Куди воно летіло? Зверху вниз? А я що, що там таке було? Розрез охуєнний. Так? Давай поколупаємося. Підтягуй, треба, да. Інструментиком положу, може там осколок є всередині. Непонятно. Диви, у нас в броні скільки дира, блядь, пізда. Та є бачила за всього підрад. А що там? Не знімай, я стісняюсь, короче. Ох, блядь. Йдем, ти, короче, до доктора. Дивайся, бо рикошети голову. Заходіть до хати, ну. Ти Работа начал? Да, начал, я кажу, поїхали мы это работать. Я раз во время, да. Сейчас поснимают ребята, занимаются кинохроникой. Вот. Надо было бы сегодня пацаны с нами съездить, потому что вы сняли вот такие кадры. Так мы Какие? просилися, не пускают. То бы, что вы не ездили. Да, я пойду пацана покажу. Пошли, пацаны. Я вам машинку выжину. Три раненых из-за этой штуковины. Какие? Пулеметчик и два пассажира. Это нас так прикрывала артиллерия. Все нормально, пацаны, езжайте. Полпала двери. А хлопцы, кажут, двухсотый был. Нет, трехсотый. Это у меня было. Мне как раз они попали. Доброго дня. Я пришел к вам привет передать. Какой канал? Це не канал, це, це хлопці фільм. Це волонтерський документальний фільм. А! <рес> ну все одно, мама, привіт, може фільм вийде, дасть Бог. Правий сектор рулить. Ми тут самі дурні. Ми <рес> знаємо. Коли всі люди сидять в окопах, ми катаємося по пескам. Ми теж катаємося, тільки на аеропорт. 
А сколько есть? Да. Мы поехали туда, получили звездюлей, заехали в терминал, в терминале там месси вот такие робится тоже, обстрел терминала, нас обстрел, тоже закидали дымами. Я кажу, что у меня ранены в батареи, это типа, ну все нормально. Это кто ранен? Кашеваров и два экипажа. То есть еще туда? Это туда ранили нас, да. Я кажу, можно уже с матом, да? Можно. Уже я кажу, командир распечатал, да? Кажу, разъебашь ты того, блядь, красно-белого уебана нахуй. Цей плюс, плюс, там все, тей наводится, тей наводится. Артиллерия что-то там пару раз бухнула. Все, мы тогда все загрузились, развертаемся назад. Выехали на взлетку. И на взлетке, дивись, о, танчики начали работать. Так же мы загрузились, развернулись назад, танчики только начали работать. Не, сегодня было, блин. Сегодня, пацаны, день народжения у нас уже. Третье, наверное, чуть четвертое. Я уже не знаю, сколько этих день рождения, но сегодня это было... Мы никуда не ездим. Сегодня было вообще шквал такой, что это капец. Я понял. А чуешь, а пулемет ты разрядил? Хорошо, я включил. Я Колю по... Я заглядываю, я вымывал все душки. Мы приехали опять двое раз. Туда нас так само обстреляли. Назад танчиков не было. Танчиком. А потом мы уже поехали до танкистов. Типа, пацаны, едете стрелять туда-туда-туда. Нам как никто не сказал, что туда стрелять. Я говорю, или наиграна тут вся война. Непонятно вообще, блин. Хлеб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости гріхи наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не вди нас випробовання, але визвали нас від лукаво, бо Твоє царство, і сила, і слава, на віки віків, амінь, в ім'я Отця, і Сина, і Духа, амінь. Господи, благослови дари свої, та дай нам радості на душу і тілом, амінь. Приємно аптек. Дякую. 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 Ну, это уже показывать совсем не обязательно. Чарочку. Представьте, на своей миссии. Хай будет чарочка, да? Все життя. Давно мы уже забыли эту традицию. Упускать наш беспилотник. Что у вас за беспилотник? А есть он? Конечно. Да я сейчас. Давай. Давай это запустим. Поведутся они, или не поведутся? Только надо ветер посмотреть. Через по мастерам напиши. Путин. Потихеньку идем. Да, выходим туда на центр подвиря. Говорит небо. В целом периметр визуально чистый. Одна зі стареньких машин 128-ї бригади поламалася і відстала від колон. Мені подзвонила сестра одного з бійців і попросила привезти хлопцям трохи їжі. Цю розмову почули господарі табору переселенців і завантажили нам повну машину продуктів. Вони сказали, що той, хто дає, отримує більше. Я думаю, что мы месяц здесь точно не будем. Я не знаю. Мы уже здесь две недели. Еще две недели. 
Ну, да. Здесь сплю, здесь живу. У меня квартиру в Киеве сдаю, там живут люди. Они не знают, как живу я, в общем-то. Все нормально. Все, ну погнали, потому что мы до Волновахи пока доедем. Да. Все, все Тоже люди разные. Есть психологи, есть даже кинорежиссер у нас есть свой. Есть <coughs> учителя, есть бухгалтера, программисты. В мирное время работаю да, здесь. Так что могу и здесь подработать. <coughs> С большим удовольствием заниматься бы этим. Чем тем. Пойдем. А этим нравится заниматься? В этой ситуации не нравится. На полигоне где-то столько стрелял бы, конечно, бы нравилось. Я просто... Осознаю, что я делаю. Постоянно боевая готовность. Можем открыть огонь со всеми расчетами через 2 минуты. Пока нет огня, ну, люди занимаются, греются. Добрый день. Здравствуйте. 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 Как вам тут служится? Хорошо. Тепло. Свежо. Проголосовали уже? Естественно. Насколько я знаю, мы не голосуем. А что ты мог бы пожелать России и русскому народу? Ума и разума. О. Не воевать. Воевать, не воевать, это такое, то у всех желаний. Мозгов им побольше. И хороших этих руководителей адекватных. Ну, в принципе, и наших. И нам тоже. То есть каждой этой машине больше 20 лет. Ну да, есть машины. Так что память пожалуй. Вот год рождения 1980. Машина легенда, как в фильме. Я легенда. Вон. Ставила. Что это за машина? Это? Легенда. Это машина в некоторое время стояла вместо памятника. Вот ее потом. Даже имя ей дали специально. Наши военные отремонтировали и. Теперь она стреляет. Вы хотите сказать, что это был обычный городской памятник? Да. 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 Ну, да. Это все слишком грубо. Мы назвали хорошим женским именем. Ну, же, да. Это наш зам потыл. За еду отвечает. Холодильник. Ну тут вся машина холодильник. А где цей песня что дети прислали? А где-то у Женьки спроси. Вот так вот же живем. Вот здесь вот спит. В позе эмбриона. Вот так. Намочек, то есть я. Здесь живет командир. Греет меня своими ногами. Внизу здесь заряжающий. На карематах. Вот так и живем. Живем среди снарядов. Можно подивитись, что в тебе на спине? На спине. Дай вы, Ирина. Скажи, пожалуйста, как это так утворилось? Да, в машине там много было. Попробуйте, и там оно легенькое. О, вот он заряжает целый день тело, и много, много. Сколько ты их за день заряжаешь? Да сколько скажут, да, когда они за две бои укладки выходят. Ну, 50-60. Ребят, вот это передали вам ласточек и пожелания рисунки. Там вот такие ласточки, которые можно прикрепить на, на лацкан или куда-то. Вот. Может наклеить их где-то у себя внутри на этих. На... Получается, мы же первые волонтеры, которые добрались именно так, до да. третьего Сюда, региона, да? 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 Именно на боевые порядки приехали, вы первые. Да вы не только волонтеры, вообще. Вообще первые люди, которые здесь не в камуфляже. Первый не военный человек. Вот это самое, кстати, самое хорошее. Поддержка нам всего что. Самая теплая, ну, самая да. такая, поднимающая дух и настроение. Рекомендую покинуть огневую позицию. Хма! Приготовь! 
вертатися до роботи. Войны никто не хочет. Я также не хочу войны. Я уже хочу, я не хочу больше стрелять вообще. Я когда сегодня, по-моему, последнюю цель отстрелял, я, все, я больше не хочу. Я еще давно не хочу это все. Если будет команда, естественно, я выполню. Это местечко Старобильск у прифронтовой зоне. Люди прощаються з українськими військовими, яких було вбито диверсійною групою терористів. Тіла були спалені вогнеметом. Траурный митинг, присвященный похованию загиблих невідомих солдатів. У нас великое прохание. Дети и женщины залишайтесь в городе. С понимаемым? Дуже великое прохание. Мы змушені на этом наполягать. Так, хлопцы, начинаем. Первая машина. Yeah, yeah.
Нікуди, нікуди. Вже далі не піде. Не піде далі, так. Тоді боком його. Ні-ні-ні, там ще два. Так і буде. Спіхо, спіши. Що ми зробили для того, щоб цього не сталося? Давайте подумаємо, давайте щось зробимо для того, щоб нарешті ця пухлина була прибрана. Поки там буде, буде ворог, поки в нього буде це озброєння, не буде нам миру і спокою. Зараз, коли ми будемо прощатися з нашими героями, подумайте кожен, що я зробив для того, щоб настав мир в моїй країні. Алло, это Мирослав. Слушай, я в Авдеевке сейчас. Забери у него посылку, отдайте туда в офис к нам. Все равно сейчас никого нету. Да, потому что я ну, сегодня еще не приеду. оттуда гуманитарки я не получаю ну вот это хорошо что да вот, кое-что там угу. подмогли вот серега вот вернее саня хохол саня мясом торгует спасибо угу. помогу угу. я у него мясо другое разберу правильно серый ну, вернее саня можешь снять если хочешь да. снимаешь да я хочу одно сказать хватит этой Долбаные, блядь, стрельбы. Люди и так бешеные уже, все уже. На взводе. Хватит. Давай мира как-нибудь. Больше я ничего не буду говорить. До свидания. А 
Мир скоро у нас будет, не знаете? А вы как думаете? Как мы? Мы же люди подневольные. Мы не решаем эти вопросы. То есть от вас, вы думаете, ничего не зависит? Я думаю, что, наверное, нет. А кто ну, как чем? Если блин, вся техника, вот то, что мы шли, все разграблено, там какие-то живого ничего нет. сварку найти, привезти сюда. А, надо вот это на зиму. А, ну, ну, заводка. Быстрая заводка, быстрая заводка, как, быстрая заводка, как она называется? Быстрый старт. Типа дезика. Понял, быстрый старт. Да, 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 да. да, да. Когда батарея уходила от обстрела, потерялся. А второй перемерз. Для а чего укреплять? Для расчетов. Да. Для расчетов. Нет, Потому что планшеты, они более нежные. Они Короче говоря, инженерный калькулятор. Инженерный калькулятор. А сколько у нас? Три штуки. Тут. Я художник. Три штуки у каждого. Хорошо. Цей фільм не можна вважати завершеним. Тому що війна в Україні триває, поїздки нашої команди на схід зону бойових дій продовжуються, Сергій знімає нові кадри, Костя бере нові інтерв'ю, а я складаю нових пісень, щоб не заснути за кермом. После этой ритуальной песни это уже не имеет значения. Указатель, дорога в черное ничто, и мы послушно проезжали. Где? Хотя не ждет нас ничего. Посмотри, что там делается. Там чувак какой-то стрекун ездит. Это 
черное ничто.